Manch einer von uns wüsste gerne, wie im 18. Jahrhundert Orgel gespielt wurde. Es ist nicht ganz unmöglich, davon noch einen Eindruck zu bekommen. Denn in England im 18. Jahrhundert gab es mechanische Walzenorgeln, die Werke von Händel, Corelli, Vivaldi und vielen anderen abspielten. Wie bei einem Orchestrion drehte sich eine Walze, auf der Stifte angeordnet waren, nach einem Schema, für das ein Musiker die Vorlagen lieferte. Der bekannteste Musiker, Organist und Mechaniker und Spezialist für die Bestiftung solcher Walzenorgeln war der Händelfreund John Longshaw. Er lebte von 1718 bis 1798. Er arrangierte Musikstücke in Zusammenarbeit mit dem Sohn von John Christopher Smith, dem Händelassistenten, in einer so perfekten Art, dass mehrere Zeitgenossen schwärmten, die Walzen waren in solch meisterhafter Weise bestiftet, dass die Wirkung dem Spiel der besten Spieler gleicht. Leider sind diese großen Walzenorgeln verloren gegangen. Diejenige für den dritten Grafen von Bute verbrannte 1843 bei einem Hausbrand und eine weitere verschwand spurlos, die dem Grafen von Bath gehörte. Dieser hatte Händel um einige Stücke gebeten und Longshaw arbeitete insgesamt zwölf Jahre bei dem Grafen, um diese Orgel und ihre Abspielmöglichkeiten zu perfektionieren. Als ich selbst 1978 in einem Buch über barocke Aufführungspraxis über eine Drehorgel von 1790 las, die zwei Orgelkonzerte von Händel spielte, nämlich Opus 4 Nummer 2, und Opus 4 Nummer 5, fuhr ich nach England zum Besuch der Cold Clavier Collection in Batherston in Kent. Für mich war es damals wie das Hineinhorchen in die Musik der Zeit des 18. Jahrhunderts. Und Herr Cold war damals wirklich so offenherzig, mir das alles zu zeigen und mich selbst die Orgel drehen zu lassen und aufnehmen zu lassen. Vermutlich wurden auch hier Arrangements und Bestiftungspläne von guten Musikern verwendet. Vielleicht stammten diese auch von Longshore. Es kann ja sein, dass damals auch Bestiftungspläne gehandelt wurden, dass man sagte, wenn ein anderer eine Drehorgel bauen möchte, kann er solche Pläne verwenden. Es gab in England in vielen Dorfkirchen damals Walzenorgeln, die vom Küster bedient wurden, dort wo es keine Organisten gab. Und diese weißen Orgel spielten nicht nur die üblichen Kirchenlieder, sondern eben auch freie Stücke. Jedenfalls vermittelt uns die Drehorgel der Firma Holland von 1790 einen guten Eindruck vom Musikgeschmack bezüglich Händel, wie er sicherlich noch zur Zeit Mozarts galt. Es gibt ein Video über dieses Instrument auf YouTube und ich füge den Link dazu in der Beschreibung bei. Hier zunächst nun eine Aufnahme des Anfangs des ersten Satzes Larghetto aus Nummer 5, gespielt im modernen Stil. Nun meine damalige eigene Aufnahme der Walzenorgel. Die Orgel ist mitteltönig gestimmt, wahrscheinlich nicht perfekt und es gab auch ein paar fehlende Töne und leichte Schwankungen in der Windversorgung, aber man bekommt auch einen guten Eindruck. Und wie zu hören ist, bleiben nur wenige Töne ohne Verzierung. Ich habe das damals auf Notenpapier notiert und hier kann man das originale Notenbild in der modernen Edition und meine Notation miteinander vergleichen.
Ein weiteres Beispiel ist der erste Satz aus Opus 4 Nummer 2, A Tempo Ordinario Estaccato. Auch hier füllen Verzierungsfiguren die Übergänge aus, besonders auch vor der Schlusskadenz. Wir hören diesen kurzen Satz einmal durch, er dauert circa 50 Sekunden. Bei den schnellen Sätzen werden die Sechzehntel oft in Zweiergruppen gespielt und akzentuierte Töne und Achtelnoten auf betonten Zeiten erhalten oft einen sogenannten Mordant oder einen Prallträller. Jedenfalls ist erkennbar, dass genau wie in Architektur und Mode der Geschmack damals war, Töne zu verzieren, so wie es übrigens in der keltischen Volksmusik noch heute üblich ist. Da wir heute aber ein anderes musikalisches Empfinden haben, das die Romantik hinter sich gelassen hat und wir eben auch gerne langgezogene, unverzierte Streicherlinien hören, ist es jedem Einzelnen überlassen, inwiefern er diese Erkenntnisse von diesen Walzenorgeln auf seine heutige Spielpraxis überträgt. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen und Zuhören.